ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፊታችን ሰኞ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ማብራሪያ ይሰጣሉ ተባለ በአሶሳ ከተማ አንድ ተጠርጣሪ ዘጠኝ ሰዎችን በስለት በመውጋት ባደረሰው ጉዳት የአራቱ ሰዎች ህይወት ማለፉን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀ በሐረሪ ክልል በተደጋጋሚ እያጋጠመ ለሚገኘው የጸጥታ ችግር በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ ባለስልጣናት ቁርጠኝነት ማነስና ከጀርባ ሆኖ መደገፍ አንዱ ምክንያት ነው ተባለ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በቅርቡ በአባልነት የመዘገበው ጆዋር መሐመድ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነው ሲል ፓርቲው ተናገረ በተመሳሳይ አቶ ጆዋር መሐመድ የኢትዮጵያ ዜግነት ለማግኘት የሚተበቅባቸውን ሰነድ በሙሉ ማስገባታቸውን የግል ተበቃቸው ተናግረዋል ትግራይ ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች ገንዘብ ማውጣት አለመቻላቸውን ተናገሩ በቻይና በተስፋፋው የካሮና ቫይረስ ምክንያት አምስት አየር መንገዶች ወደ ቻይና የሚያደርጉትን በረራ አቋረጡ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ወደ ቻይና የሚያደርጋቸውን ሁሉንም በረራዎች ይቀጥላል ተብሏል። አሁን የተያዘው የሽግግር ሂደት ለአንድ ወገን የማይተውና የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው ሲል ኢዜማ ተናገረ። የህዳሴ ግድብ ድርድር ለአራተኛ ጊዜ መራዘሙ ተሰማ። እስራኤል 400 ቤተ እስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ ለትቀበል ነው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፊታችን ሰኞ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ማብራሪያ ይሰጣሉ ተባለ። የኢፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምክር ቤቱ በመገኘት ከአባላቱ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንደሚሰጡ ተነግሯል። የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ሰኞ ጥር 25 2012 በሚያካሂደው አንደኛ ልዩ ስብሰባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመገኘት ከአባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣሉ ተብሎ ይተበቃል። ምክር ቤቱ በእለቱ የ11ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤውን ምሮ ያጸድቃልም ተብሏል በአሶሳ ከተማ አንድ ተጠርጣሪ ዘጠኝ ሰዎችን በስለት በመውጋት ባደረሰው ጉዳት የአራቱ ሰዎች ህይወት ማለፉን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀ። አደጋው በአሶሳ ጎንደል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የደረሰ ሲሆን በድርጊቱ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው አምስት ተጎጂዎች በአሶሳ አጠቃላይ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛሉ። አደጋው ትላንት ጥር 21 ረፋድ በአንድ ግለሰብ የተፈጸመ ሲሆን ተጠርጣሪው ጮቤና ጦር በመያዝ በዘጠኝ ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱንና እነዚህም ውስጥ ሁለት ህጻናትና ሁለት ወጣቶች ህይወታቸው ማለፉን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሐመድ ሐመድል ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን የአይምሮ ህመም ይኑርበት አይኑርበት በህክምና እንደሚረጋገጥና በፖሊስ ምርመራ የሚጣራ ይሆናል ተብሏል ጆዋር መሐመድ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነው ሲል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ተናገረ በሀገሪቱ ህግ መሰረት ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌላቸው ግለሰቦች በፖለቲካው ውስጥ መሳተፍ ስለማይችሉ ከዚህ ቀደም የአሜሪካ ዜግነት እንዳላቸው የተነገረው አቶ ጆዋር የፓርቲው አባል መሆናቸውን ተከትሎ በሄራዊ የመርጫ ቦርድ ከአንድም ሁለት ጊዜ ግለሰቡ ኢትዮጵያዊ ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዲቀርብ ለፓርቲው በደብዳቤ ጠይቋል ይህንን የሚያረጋግጡት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እና የፓርቲው ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ጥሩ ነህ ገምታ ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ እንዳይሆን ገደብ የሚጥልበት ህግ ይለም ስለዚህም ኢትዮጵያዊ ነው ሲሉ ተናግረዋል አቶ ጥሩ ነህ አክለውም ከመርጫ ቦርድ ይህ ጥያቄ እንደቀረበላቸው ጃዋር መሐመድ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ በጽሁፍ መጠየቃቸውን ተናግረው ጃዋርም ለመርጫ ቦርድ ምላሽ የሚሆን መልስ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378 ዝባር 1996 እንጠቅሶ ለፓርቲው መስጠቱን አመልክተዋል ጃዋር ምላሽ እንዲሰጥ በጽሁፍ አሳወቀነው እሱ ምላሽ ቶናል ይሄንንም ለቦርዱ ለመስጠት ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው እስከ ጥር 29 ነው ምላሽ ስጡን ያሉት እኛም አዋጅ 378 1996 አንቀጽ 22 እንጠቅሰን ከዛ በፊት ምላሽ እንሰጣቸዋለን ሲሉ አቶ ጥሩ ነህ ተናግረዋል የኢትዮጵያ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378 ህዝባር 1996 አንቀጽ 22 የኢትዮጵያን ዜግነት መልሶ ስለማግኘት ያትታል የአቶ ጆዋር መሐመድን የዜግነት ጉዳይ በተመለከተም ተበቃቸው አቶ ገመቹ ጉተማ ለአዲስ ማለዳ እንዳሳወቁ 
ያሉት ደንበኛቸው አቶ ጆአር መሐመድ ረቡጥ ር 13 2012 ለኢሚግሬሽን ዜግነትና የወሳኝ ኩነት የሚጠበቅባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት የኢትዮጵያ ዜጋ መሆናቸውን አረጋግጠዋል ሲሉ ተናግረዋል በህጉ መሰረት ዜግነትን መልሶ ለማግኘት የምንጠብቀው ምንም አይነት መልስ የለም አስፈላጊውን ሰነዶች ግን አስገብተናል ሲሉ አቶ ገመቹ ተናግረዋል የህዳሴ ግድብ ድርድር ለአራተኛ ጊዜ መራዘሙ ተነገረ የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በዋሽንግተን የሚያደርጉት ድርድር ለአራተኛ ጊዜ መራዘሙን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በዋሽንግተን ዲሲ ከማክሰኞው ጥር 19 2012 ጀምሮ በመካሄድ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን ውይይት ለአራተኛ ቀን ዛሬም እንደቀጠለ ነው ብለዋል ሶስቱ ሀገር በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ውሃ አሞላል አለቃቀቅ ዙሪያ በአሜሪካ ውይይት ያደረጉን የሚገኙት ከ6000 ሜጋዋት በላይ ኃይል ያመነጫል ተብሎ በሚጠበቀው የህዳሴው ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በተደጋጋሚ ውይይት ማድረጋቸው አይዘነጋም እንደ አምባሳደር ፍጹም ገለጻ ኢትዮጵያ በውሃ የመጠቀም መብቷን አሳልፎ የሚሰጥ ምንም አይነት ስምምነት አትፈጽምም አምባሳደሩ አያይዘውም ስብሰባው ባለመጠናቀቁ ከማክሰኞ ወዲ ይወጣ ምንም አይነት የጋራ ለጨይለም ብለዋል አሁን የታዘው የሽግግር ሂደት ለአንድ ወገን የማይተውና የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው ሲል ኢዜማ ተናገረ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል ኢዜማ በመግለጫው የኢትዮጵያውያን የፍትህ የእኩልነትና የዲሞክራሲ ጥያቄ በርካታ 10 አመታትን ያስቆጠረ ብቻ ሳይሆን የአያሌ ዜጎችን ሁለንተናዊ መስዋዕትነት ይወሰደ ረጅም ጉዞ ነው ብሏል ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በማዋለድ ሂደት ውስጥ ከባድ ምጥ ያለበት የጭንቅ ግዜ ማሳለፍ የግድ ነው ያለው ፓርቲው በኢትዮጵያም አሁን እየታየ ያለው ይሄው ነው ብሏል በእንደዚህ አይነት አስጨናቂ ወቅት ይህንን ሂደት እንደ አንድ ከባድ ታሪካዊ ሐላፊነት ወስደው የሚሰሩ መኖራቸውን ያህል ግርግር ፈጥረውና የራሳቸውን ፍላጎት በኃይል ለመጫን የሚፍጨረጨሩ ቡድኖችና ግለሰቦች መኖራቸውን በየእለቱ የሚታይ አሳዛኝ ክስተት መሆኑንም ፓርቲው በመግለጫው ላይ ገልጿል ኢዜማ ለሀገር ሰላምና ለህزب መረጋጋት የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ በመግለጽ አሁን የታዘው የሽግግር ሂደት ለአንድ ወገን የማይተውና የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑን እንዲሁም የመንግስት ሚና ትልቅና ከፍተኛ እንደሆነ ማንስቷል ፓርቲው አክሎም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ቡድንም ሆነ ግለሰብ የሀገሪቱን ህግና የተቀበለቻቸውን ድንጋጌዎች በከበረ መልኩ ብቻ እንዲሆን ማድረግ ይገባል ብሏል በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የተከሰቱ ችግሮች የህزب ልብ ሰብረው ያለፉ መሆናቸውን በመግለጽ በተለይ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ከተደረገው እገታ ጋር ተያይዞ መንግስት ተማሪዎቹን ከእገታ የማስለቀቁን ሐላፊነት እንዲወጣ እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሰጣው ትኩረት ከዚህ በፊት ከነበረው የተለየና ከወቅቱ የፖለቲካ ትኩሳት የሚጠብቃቸው መሆን እንደሚገባም ኢዜማ አሳስቧል የሞጣ መስጊዶችን የማቃጠል ድርጊት በአጥፊዎች ላይ አስተማሪ እርምጃ ተወስዶ ለህزب ይፋ እንዲደረግ እንዲሁም የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዳይከበር ያደረጉ አካላትም ለሕግ እንዲቀርቡና ተገቢ ቅጣት እንዲያገኙም ኢዜማ በመግለጫው ላይ ጠይቋል ኢዜማ የመርጫ ወረዳዎችን አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም ህዝባዊ ውይይቶች በሚያ ሄደበት ግዜ የሚደርስበት ጫና እንዲቆምለትም ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ ተቆሟል እስራኤል 400 ቤተ እስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ ለተቀበል ነው የእስራኤል መንግስት ቁጥራቸው 400 የሚሆኑ ቤተ እስራኤላውያንን ለመቀበል መወሰኑን ቻናል 12 የተባለ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን አስተውቋል የነዚህ ቤተ እስራኤላውያን ቤተሰቦች በአሁን ወቅት ኑሯቸውን በእስራኤል ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን ቤተ እስራኤላውያኑ ግንቦት ወር ላይ በእስራኤል ከመደረገው ምርጫ በፊት ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል ቁጥራቸው 400 የሚሆኑ ቤተ እስራኤላውያኑን ከኢትዮጵያ ለማምጣት ውሳኔ የተወሰነው በፈረንጆቹ 2018 አመት ነበር በአሁን ወቅት በእስራኤል 140 ሺህ ቤተ እስራኤላውያን እንደሚኖሩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ትግራይ ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች ገንዘብ ማውጣት አለመቻላቸውን ተናገሩ ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች የሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ደንበኞች ገንዘብ ለማውጣት አለመቻላቸውን ተናግረዋል በአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ከ1000 እና ከ2000 ብር በላይ ማውጣት እንደማይችሉም ተነግሮናል ሊላሉ በአድዋ ከተማ ሶሎዳ አዲ አቡን በተባለው ቅርንጫፍ ብር ለማውጣት ይሄደች አንድ ወጣት ከ2000 ብር በላይ ማውጣት አትቼም መባሏን ለቢቢሲ ተናግራለች 
በዚህ ከተማ የሚገኙ ሌሎች ቅርንጫፎች ደግሞ ከ2000 እስከ 5000 ሲሰጥ እንደዋለ ከዛ በላይ ግን ብር የለም በማለት አልሰጥም መባላቸውን ተገልጋዮች ገልጸዋል በተመሳሳይ በውቅሮ ክልተ ውላ እሎ የሚገኘው ቅርንጫፍ ከ1000 ብር በላይ አልሰጥም ማለቱን የባንኩ ደንበኞች አረጋግጠዋል 5000 ለማውጣት ወደ ቅርንጫፉ ሄዳ 1000 ብር ብቻ የተሰጣት አንድ ነዋሪም በተመሳሳይ የገጠማትን ተናግራለች ደሞዛቸው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚከፈላቸው የክልሉ የመንግስት ሰራተኞችም በተመሳሳይ ብር የለም ጠብቁ መባላቸውን ቢቢሲ ከመንጮቼ አረጋግጫለሁ ብሏል ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገው አንድ በመቀለ ቅርንጫፍ በሃላፊነት ላይ የሚገኝ የባንኩ ሰራተኛ ባንኩ የገንዘብ እጥረት እንዳጋጠመው ተናግሯል በተለይ በትግራይ የሚገኙ ቅርንጫፎች ምንም ብር እንደሌላቸው ተናግሯል ለዚህ እንደ ምክንያት የተጠቀሰው የተለያዩ ሰዎች ገንዘባቸውን ከባንኩ እያወጡ እንደሆነ ነው ግሩ በሌሎች አካባቢዎችና በሌሎች የግል ባንኮችም ሊከሰት እንደሚችል አመላክቷል የባንኩ ሰራተኛ አክሎም በትግራይ ውስጥ ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ የተሰጣቸው አራት ዋና ዋና አከፋፋይ ማዕከላት በመቀለ በማይጨው በአድዋና በሽረ እንደ ስላሴ የሚገኙ ሲሆን በእነዚህ ማዕከላት ውስጥ የብር እጥረት ስላጋጠመ ነው ወደ ቅርንጫፎች ብር ያልተላከው ሲል ተናግሯል ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀው ይሄው ሐላፊ እንዳለው ብሔራዊ ባንክ ችግሩን በጥቂት ቀናት ለመፍታት እየሰራ እንደሆነ ጨምሮ ተናግሯል ሲያናገራቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ አልሰን አሰፋገን የገንዘብ እጥረት እንደሌለ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገንዘብ እጥረት አልገጠመው ምናልባትም የኔትወርክ ችግር ቢኖርበት ነው በማለት የተባለው ውሸት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጨምረውም ከ2000 ብር በላይ አታወጡም የሚል ህግም የለም የሚሉት አቶ አልሰን ያለው ችግር ከቴሌ ጋር የሚያያዝ እንደሆነ ይናገራሉ። ገንዘብ የማውጣት ገደቡንም በተመለከተ ይሄ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም የባንኩ አሰራርም አይደለም ብለዋል። ማንኛውም ያም ሰው በባንኩ ያስቀመጠውን ብር በየትኛውም ቅርንጫፍ የማውጣት መብታለው ይህንንም መብቱን የመከልከል መብት የለንም የተባለው ችግር በትግራይ ካለ ለምን የዚህ አካባቢ ቅርንጫፍ ሐላፊዎች አላነሱልንም እንደሱ የሚባል መረጃ አልደረሰንም ሲሉ የህزب ግንኙነት ሐላፊው ለቢቢሲ ተናግረዋል በሐረሪ ክልል በተደጋጋሚ እያጋጠመ ለሚገኘው የጸጥታ ችግር በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ ባለስልጣናት ቁርጠኝነት ማነስና ከጀርባ ሆኖ መደገፍ አንዱ ምክንያት ነው ተባለ የሐረሪ ክልል የምስራቅ ኦሮሚያ ዞን የፌደራል ፖሊስና መከላከያን ያካተተው የጸጥታ ምክር ቤት ትላንት ጥር 21 የስድስት ወር ግምገማውን በሐረር ሲያደርጉልዋል የግምገማው ተሳታፊዎች በሄርንና ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ቁርጠኛ የሆነ እርምጃ አለመውሰዱን ተወቅሰዋል የወረዳ ሲቪልና የጸጥታ አማራሮች እንዲሁም የክልልና የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት ባለስልጣናትና ከህብረተሰቡ ተወካዮች ጋር በመከሩበት መድረክ በየጊዜው የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ህዝቡ በስጋት እንዲኖርና በመንግስት ላይ እምነት እንዳይኖረው ማድረጉ ተገልጿል መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበርን በቁርጠኝነት መስራት አለበት ያሉት ተሳታፊዎቹ በተለይም ከሰሞኑ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ ለማስፈጸም በክልሉ የሚደረግ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ አለ ሲሉ በመሬት አንስተዋል ድርጊቱ የህزبን ሰላማዊ እንቅስቃሴ እያወከ አርሶ አደሩ ምርቱ እየወደመበትና ለገበያ ማቅረብ እንዳይችል እየሆነ ነውም ተብሏል በቻይና በተስፋፋው የኮሮና ቫይረስ ምክንያት አምስት አየር መንገዶች ወደ ቻይና የሚያደርጉትን በረራ አቋርጠዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ወደ ቻይና የሚያደርጋቸው ሁሉም በረራዎች ይቀጥላሉ ተብሏል የኬንያ የሩዋንዳ ማዳካስካር የሞሪሺየስ እና የሞሮኮ አየር መንገዶች ወደ ቻይና እና ከቻይና ያደርጓቸው የነበሩትን ሁለቱንም ጉዞዎች ለጊዜው ማቆማቸውን አስታውቀዋል አየር መንገዶቹ ከዚህ ውሳኔያቸው በፊት ወደ ቻይና ወይንም ከቻይና ለመጓዝ ትኬት ቆርጠው የነበሩ ደንበኞቻቸው ገንዘብ ለመመለስ ወይም በሌላ መስመር እንዲመጡ እንደሚያደርጉ አስተውቀዋል በአፍሪካ ካሉ ጥቂት ግዙፍ አየር መንገዶች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትላንታሙስ እንዳስታወቀው ወደ ቻይና የሚያደርጋቸውን ሁሉንም በረራዎች ይቀጥላል አየር መንገዱ መንገደኞቹንና ሰራተኞቹን ካለው ስጋት ለመጠበቅ ከቻይናና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየሰራ ነው የዓለም የጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ የወቅቱ ዋንኛ የጤና ስጋት መሆኑን ማወጁን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና በሚያደርጋቸው በረራዎች ላይ እስካሁን የለወጠው ነገር የለም ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን